చాలా రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ వెయిట్ అసలు ఏమాత్రం తగ్గట్లేదు అనేవాళ్ళు కొంతమంది ఓం మీద కాస్త బొగ్గులు వచ్చి అది మాత్రం తీసేస్తే మీ తంతా సెట్టు అనేవాళ్ళు కొంతమంది నడుం చుట్టూ కొంచెం ఫ్యాట్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఆ ఒక్క పీస్ తీసేయడానికి ఏమన్నా మార్గం ఉందా అని అడిగేవాళ్ళు కొంతమంది దీనికి సమాధానం ఇచ్చేవాళ్ళు నేను చెప్తున్నా జిమ్ము గెల్లు ఓ నెల రోజులు వెయిట్ గుంతిబారు దుబ్బు కండలు తిరిగిపోతే మొత్తం అంతా సెట్టు జిమ్ గెల్మయ్య నేను చూడు వెళ్తున్నాను డబల్ ఎక్సెల్ ఉండేది లూజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది అయితే అట్ట కాదు ఏం తింటున్నావు చూసుకోవాలి షుగర్ మారి రైస్ మారి మైదా మారి బ్రెడ్ మారి తెల్లం కనిపించి తినబాకు మీకు అంతా సెట్టు నేను చెప్తున్నా కదా అని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది మీకు నమస్కారం మీ పెద్దలకు నమస్కారం ప్లీజ్ కాస్త ఆపేయండి అమ్మ ఇదంతా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో యూట్యూబ్ లో మోస్ట్ సర్చ్ క్వశ్చన్ ఏమిటా అంటే హౌ టు లూజ్ వెయిట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ నో ది బేసిక్ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్ ఏంటి సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ అసలు టు లూజ్ వెయిట్ తెలుసుకుందాం అనుకుంటే స్టే విత్ మీ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ వెల్కమ్ టు క్యూరియస్ కౌశిక్ అండ్ ఇఫ్ యూ క్యూరియస్ అబౌట్ అండర్స్టాండ్ ద సైన్స్ బిహైండ్ లూజింగ్ వెయిట్ నేను కౌశిక్ ని అది చెప్పే ప్రయత్నం వీడియోలో చేస్తాను అండ్ డీటెయిల్ గా లాంగ్ లెంది గా మొత్తం కవర్ చేయకుండా ఫస్ట్ బేసిక్స్ తెలుసుకుందాం కాస్త ఓపిక చేసుకుని మొత్తం వీడియో చూడాలి సగం సగం చూసి బిట్లు బిట్లు చూసి నాకు అర్థం అయిపోయింది నేను చూసుకుంటే నేను చూసుకుంటా వద్దు ఇప్పుడు అట్ ది అవుట్ సైడ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి తెలుసా వెయిట్ లాస్ కి బేసిక్ ఇష్ట ప్రిన్సిపల్ మనం తినే క్యాలరీస్ కన్నా కూడా మనం ఖర్చు పెట్టే క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉండాలి అంతే ఇన్ఫ్లో కంటే అవుట్ ఫ్లో ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడు క్యాలరీ డెఫిసిట్ లో ఉంటాం అదొకటే దట్ ఈస్ ది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మీరు ఇంకా దానికి ఏమన్నా పేరు పెట్టుకోండి కీటో డైట్ అనండి దాన్ని మీరు లో కార్బ్ డైట్ అనండి లేకపోతే నో ఫ్యాట్ డైట్ అనండి హై ఫ్యాట్ డైట్ అనండి ఎడ్డ బెడ్ అండ్ ఫాస్టింగ్ అనండి ఏదైనా పేరు పెట్టుకోండి ఈవెన్చువల్ గా వచ్చేది ఏమిట్రా అంటే ఈక్వేషన్ క్యాలరీస్ ఇన్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ క్యాలరీస్ అవుట్ క్యాలరీ డెఫిసిట్ లో ఉంటారు వేడి తగ్గిపోతుంది ఇట్స్ దట్ సింపుల్ అంతేగా అంతేగా కానీ సింపుల్ అని చెప్పి ఈజీ కాదుగా అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే కొంచెం కష్టం దాంట్లో రకరకాల విషయాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ క్యాలరీ ఇన్నో తగ్గించేసి సరిపోయిందిగా తిండ మారేస్తానంటే కుదరదు ఎందుకంటే బాడీ చాలా స్మార్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ క్యాలరీ అన్న కాన్సెప్ట్ని క్యాలరీ డెఫిసిట్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంటే తిండి మారేసి మొత్తం అంతా వెయిట్ తగ్గించేద్దాం అంటే దొబ్బదు అనమాట మనం తినే ప్రతి వస్తువు కూడా మనం తినే ప్రతి వస్తువు కూడా తాగే ప్రతి వస్తువు కూడా క్యాలరీస్ ఉంటాయి దాంట్లో అది మన బాడీకి ఎనర్జీ ఇస్తాయి ఆ ఎనర్జీ వస్తుంది కాబట్టి మనం బతుకుంటాం లేకపోతే మనం బతకంగా సో దాన్ని మన క్యాలరీ ఏంటి తీసుకోవాలి మన బాడీ మనని బతికించడానికి కొన్ని క్యాలరీస్ ఖర్చు పెడుతుంది ఆ క్యాలరీ అది ఖర్చు పెడుతుంది కాబట్టే మనం బతుకున్నాం చాలా సింపుల్ ఇప్పుడు తిన్నది ఖర్చు పెట్టింది ఇది సేమ్ ఉన్నాయనుకో వెయిట్ పెరగదు వెయిట్ అక్కడే ఉంటుంది తినే క్యాలరీస్ మనం ఇచ్చే క్యాలరీస్ కనుక ఎక్కువ ఉండి మనం బయటికి వదిలే క్యాలరీస్ ఖర్చు పెట్టే క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటే వెయిట్ పెరిగిపోతుంది దాని రివర్స్ ఖర్చు పెట్టే క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉండి మనం తినే క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ మన వెయిట్ తగ్గిపోతుంది ఇది బేసిక్సా ఇప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఏమిటి అంటే మన బాడీలో ఈ క్యాలరీస్ని ఖర్చు పెట్టే విధానాలు ఉన్నాయి దానికి ఫస్ట్ ఒకటి బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ అని ఉంటుంది దాని తర్వాత థర్మల్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది దెన్ ద ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈ మూడు పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో క్యాలరీస్ ఖర్చు అవుతాయి అనమాట ఇంటెంటి కంట్రోల్ చేస్తాం కానీ దాన్ని పూర్తిగా ఆపేయలేంగా ఆపేస్తే కుదరదు మతకుండంగా మనం తినాల్సిందే కొంచెం కొంచెం తగ్గించవచ్చు పోర్షన్ సైజ్ కాస్త తగ్గించవచ్చు కానీ ఈ మూడు ఏవైతే ఉన్నా దీన్ని కనుక పెంచే ప్రయత్నం చేయగలిగితే మీరు అందరూ ఇట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం రావాలి కౌశిక్ వాట్ ఈస్ బిఎంఆర్ వాట్ ఈస్ ఈస్ బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ యా అని అడగాలి మీరు సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్తా మనం నార్మల్గా ఏమీ చేయకుండా అలా కూర్చుండడానికి వారు పడుకుండడానికి ఈ బాడీ ఇలా పని చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే బాడీ ఖర్చు పెడుతుందో ఏమీ యాక్టివిటీ చేయకుండా బేసిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఊపిరి పీల్చడం కన్నార్పడం మన గుండె పనిచేయడం మన ఊపిరితిత్తులు పనిచేయడం మన నర్వస్ సిస్టమ్ పనిచేయడం మన చేతులు కాళ్ళు సరిగా పనిచేయడం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవ్వడం ఇవన్నీ కలిపి బేసిక్ ఆర్గన్స్ అవి సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవడం వీటికి మనం పడుకున్నప్పుడు కూడా బైదవే వీటికి ఖర్చు అయ్యే క్యాలరీస్ అన్నీ కూడా బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ బిఎంఆర్ అంటారు ఇది ప్రతి మనిషికి మారుతూ ఉంటుంది
ఆ క్యాల్కులేటర్ కింద లింక్లో ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాం చూడండి వాడండి మీకు అర్థం అవుతుంది ఇది బిఎంఆర్ దీని తర్వాత మన తినే తిండి ఉంది దాన్ని జీర్ణించుకోవడానికి కూడా మన బాడీ కాస్త ఎనర్జీ ఖర్చు పెడుతుంది దాన్నే థర్మల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఏ ఫుడ్ తిన్నా సరే డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ బీట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ కాబ్జా కాంప్లెక్స్ కాబ్జా ప్రోటీన్ తిన్నావా ఫ్యాట్స్ తిన్నావా దాన్ని అరంగొట్టడానికి డైజెస్ట్ చేయడానికి మన బాడీ ఖర్చు పెట్టే ఎనర్జీని థర్మల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ కొంచెం థర్మల్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ అంటే ప్రోటీన్ మీరు కనుక తింటే దాన్ని చిన్న చిన్న మాలిక్యూల్స్లో బ్రేక్ చేయడానికి దాని నుంచి ఎనర్జీ తీసుకోవడానికి బేసికలీ మన బాడీ ఎక్కువ ఎనర్జీ ఖర్చు పెడుతుంది అనమాట సో మీరు తిని తిండి బట్టి కూడా మీ ఖర్చు ఆఫ్ క్యాలరీస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇది థర్మల్ ఎఫెక్ట్ మూడో ఆస్పెక్ట్ ఏంటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు మీరు ఎంత నడుస్తారు ఎంత పరిగెడతారు ఎంత సైకిల్ చేస్తారు ఎన్ని మెట్లు ఎక్కువ దిగుతారు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్న రోజంతా జిమ్కి వెళ్తారా లేదా వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఏమైనా చేస్తారా ఏమైనా స్పోర్ట్ ఆడతారా ఇది బేసిక్గా మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ This also determines the number of calories your body burns. Okay? So, this mood is called the calorie expenditure, calorie out. We have to eat the calorie in. This is the difference between the calorie deficit and the weight loss. This is a very simple equation. Right? This is a very simple equation. 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 If you have a very simple equation, and if you have a very simple equation, then the calorie intake is a very simple equation. అలా ఫుడ్ మనం తగ్గించుకుంటూ పోదాం తగ్గించుకుంటూ పోదాం ఏముంది రోజు తినేదానికంటే ఒక పావు బంద్ తక్కువ తిందాం అనుకుంటారు అలా మీరు ఒక వారం చేయగలరు రెండు వారాలు చేయగలరు మూడు వారాలు చేయగలరు సరే నెల రెండు నెలలు చేస్తారు ఇనిషియల్గా వెయిట్ కూడా తగ్గుతారు దాని తర్వాత ఏమవుతుంది ఒకటి మీకు ఆకలి తగ్గదుగా మీ ఆకలి అంతే ఉంటుంది చిరాకు పెరిగిపోతుంది అండ్ వెయిట్ తగ్గినా కూడా ఒక నెల రెండు నెలల తర్వాత వెయిట్ తగ్గడం ఆగిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు అమ్మ మళ్ళీ ఆగిపోయింది చెప్పి మళ్ళీ ఇంకాస్త పోర్షన్ తగ్గించారనుకో ఆ ఆకలి మళ్ళీ పెరుగుతుంది ఆ చిరాకు మళ్ళీ పెరుగుతుంది వెయిట్ మళ్ళీ ఒక నెలతో తగ్గుతుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ వెయిట్ తగ్గడం ఆగిపోతుంది బికాస్ బాడీ మనం ఎంత దానికి ఫుడ్ ఇస్తామో దాంట్లో బతకడం ఈ బాడీని బతికించడం అది అలవాటు చేసుకుంటుంది మనకంటే చాలా ఇంటెలిజెంట్ అది వెర్రీ ఇంటెలిజెంట్ టాప్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ అది ఏంటి ఆ పని చేస్తుంది కాబట్టి ఆ మెటబాలిజం అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఈ ఫుడ్ని ఫర్వర్ తగ్గించుకుంటూ పోలేం బికాస్ ఎక్కడికి వెళ్తాం అంటే సున్నా అయిపోవాలి తిన్న మానేయాలి అంటే మనం పోవాలి అది కాదు కదా గోలు మనం హెల్దీగా ఉండాలి తిన్న ఫుడ్ సరిపోవాలి కానీ మనం వెయిట్ ఎక్కువ పుట్టాలని చేయకూడదు అది మనకు కావాల్సింది సో ఓన్లీ ఫుడ్ కట్ చేస్తాను అంటే కుదరదు దట్స్ నాట్ ది రైట్ వే ఇక్కడ మనకి ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ కావాలి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ని కవర్ చేసే ఒక అప్రోచ్ కావాలి అక్కడ కాస్త కంట్రోల్ చేసుకోవాలి పోర్షన్ సైజ్ విల్ గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ ఆ పోర్షన్ సైజ్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి చేసుకుంటేనే మిగతా పనులు కూడా చేయాలి మీ బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ ఎలా పెరుగుతుంది మీ బాడీలో ఆ మస్సిల్ మాస్ కాస్త ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బాడీకి కావాల్సిన క్యాలరీ నీడ్స్ పెరుగుతాయి సో ఆ బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ అలా పెంచవచ్చు మసిల్ మాస్ ఎలా పెంచవచ్చు మీరు కాస్త ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీ మసిల్ మాస్ పెరుగుతుంది రైట్ గ్రాడ్యువల్గా మంచి వర్కౌట్స్ చేసి స్ట్రెంగ్ ట్రైనింగ్ అవన్నీ చేస్తే కొంచెం మసిల్ పెరుగుతుంది ఆ మసిల్ పెరిగినప్పుడు దానికి కావాల్సిన క్యాలరీస్ నీడ్ పెరుగుతుంది అప్పుడు ఆ బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి కాస్త క్యాలరీస్ అక్కడ కూడా ఖర్చు అవుతాయి ఓకే ఏం ఫుడ్ తింటున్నావో దాన్ని బట్టి థర్మల్ ఎఫెక్ట్ ఉందని చెప్పారే అది కూడా పెరుగుతుంది ఇలా ఓవరాల్గా మీ క్యాలరీ ఖర్చు ఏదైతే ఉందో ఖర్చు పెట్టే తత్వం ఏదైతే అది కాస్త పెంచుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటారు సర్లే తిన్న 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 కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం వర్కౌట్ చేద్దాం మొత్తం అంతా కరిగించేసి అనుకుంటారు కుదరదు అది అవదమ్మా యూ కెన్ నెవర్ అవుట్ ట్రైన్ ఎ బ్యాడ్ డైట్ రిమెంబర్ దిస్ ఈ కోట్ ఎక్కడ రాసి పెట్టుకోరు పెద్ద ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోండి యూ క్యాన్ నెవర్ అవుట్ ట్రైన్ ఎ బ్యాడ్ డైట్ మీరు చాక్లెట్ తినేసి నేను జాగింగ్ చేస్తానంటే కుదరదు ఆ చాక్లెట్లో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి మీరు పరిగెడితే ఎంతసేపు పరిగెడితే అన్ని క్యాలరీస్ ఖర్చు పెట్టగలరు ఒకసారి ఎప్పుడన్నా చూడండి గూగుల్లో కొడితే ఏముంది మీ దగ్గర చేత స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా అలా ఈ వీడియో పాజ్ చేసి పక్కన కొట్టి చూడండి ఒక ఫైవ్ స్టార్ తిన్నాను దానిలో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి నేను పరిగెడతా నేను ఈ స్పీడ్లో ఎంతసేపు పరిగెడితే క్యాలరీస్ ఖర్చు అవుతాయి ఓసారి చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది దట్ యూ కెన్ నెవర్ డూ ఇనఫ్ ఎక్సర్సైజ్ టు ఆఫ్సెట్ ది నంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ యు ఆర్ ఈటింగ్ కన్జ్యూమింగ్ అది అవ్వదు సో అందుకనే చెప్పేది ఒక కాంబినేషన్ ఆఫ్ అన్ని 
బట్ కావాల్సిన ఎనర్జీ బాడీ కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ క్యాలరీ ఇన్టేక్లో మనం ఎలా బ్యాలెన్స్డ్గా అప్రోచ్ చేయాలి దాన్ని అంటే కనుక ఎగైన్ ఎగ్జాక్ట్గా ప్రతి ఒక్కరికి నేను పిన్ పాయింట్ చేసి ఇవ్వలేను కానీ ఇప్పుడు ఆ బేసిక్ మెటమాలిక్ రేట్ అనేది ఎప్పుడైతే మీరు కనుక్కోగలుగుతారో విత్ గివింగ్ ద రైట్ ఇన్పుట్స్ మీ పారామెటర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత దానికి ఏమిట్రా అంటే ద సంథింగ్ కాల్డ్ టీడిఈ ఇది ఏంటి రా ఇప్పుడు టోటల్ డైలీ ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ టీడిఈ ఎలా వస్తుంది మీ బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ ఇన్ టు మీరు ఎంత యాక్టివ్గా ఉన్నారో దాన్ని బట్టి ఒక మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది మీరు పెద్దగా ఏమి చేయరు అంటే వన్ కాస్త టూ టైమ్స్ ఇన్ ఎ వీక్ వర్కౌట్ చేస్తారు వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ టైమ్స్ ఇన్ ఎ వీక్ విగరస్ వర్కౌట్ చేస్తారు ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఆర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా ఒక మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఐమ్ గోట్ లీవ్ దట్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ అది వాడితే మీకు మీ టీడిఈ వస్తుంది అంటే టోటల్ డైలీ ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మీరు రోజుకి మీరు చేసే యాక్టివిటీ బట్టి మీ బేసిక్ మెటబాలిక్ రేట్ బట్టి మీ వెయిట్ మీ హైట్ దాన్ని బట్టి మీకు ఎన్ని క్యాలరీస్ కావాలి అని ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రెండు వేల క్యాలరీ వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా ఉంటుంది రౌండ్ ఫిగర్ టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనం తినే ఫుడ్ కనుక మనం ఆ టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ కంటే కాస్త తక్కువ తిన్నామంటే ఓకే కాస్త తక్కువ తిన్నామంటే అప్పుడు వెయిట్ లాస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంత ఏమిటి ఎంత ఫాస్ట్ అదంతా ఏమిటి ఇంకెప్పుడైనా వేరే వీడియోలో మాట్లాడతాను ఇది నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ వీడియోస్లో మాట్లాడతాను ఆ డీప్ డైవ్ చేయడం ఇక్కడ మనం బేసిక్ సైజ్ అర్థం చేసుకుంటాం సో టూ థౌజండ్ క్యాలరీస్ ఇస్ బై టోటల్ డైలీ ఎనర్జీ ఎక్స్పెండిచర్ నాకు రోజంతా గడవడానికి నాకు అన్ని క్యాలరీస్ కావాలి అంటే నా ఫుడ్లో నేను కనుక ఒక దానికంటే ఒక వంద నూట యాభై క్యాలరీస్ తక్కువ తింటే అంటే పద్దెనిమిది వందల క్యాలరీస్ అనుకుంటారు రెండు వందల క్యాలరీస్ సరే మీది కాదు నాది కాదు టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ తక్కువ తిన్నావు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ తక్ తినగలిగితే నేను నా వెయిట్ నెమ్మంది నెమ్మదిగా తగ్గుతూపోతుంది ఒకే సార్ నేను వెయ్యి క్యాలరీస్ అయితే తింటాను థౌజండ్ క్యాలరీస్ రోజుకి నేను డెఫిసిట్లో ఉంటానంటే కుదరదు బికాజ్ అది మీ బాడీ దాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకోలేదు మీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది మొదటికే మోసం ఇంకా వెయిట్ అది ఆపే సన్ గమ్మని నార్మల్ తినేసరికి వెయిట్ ఇంకెక్కువ డబ్బులు పుట్టడం చేస్తే ఎప్పుడైతే జరిగిందా మీకు ఇది ఓ డైట్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఓ వారం చేస్తాం మేము నెల చేస్తాం అంత ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ ముందు తిన్నట్టుగానే తింటాం డబుల్ వెయిట్ వచ్చేస్తుంది ఇదే ప్రాబ్లం ఒక డైట్ అన్న కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళకండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని మార్చుకోండి ఒక లాంగ్ టర్మ్ అప్రోచ్గా పెట్టుకోవాలి డైట్ అంటే మనం బయటికి ఏమనుకుంటుంది ఓ నెల రెండు నెలలు చేసే మాత్రమే డైట్ అనుకుంటాం కాదు మనం తినే విధానం ఏదైతే ఉందో దాన్నే మార్చుకోవాలి అది మనం లాంగ్ టర్మ్ చేయగలగాలి చేసినప్పుడే ఈ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు వెయిట్ అక్కడ మెయింటైన్ చేయడం తగ్గించడం అని చేయొచ్చు దీన్ని వెయిట్ పెంచాలన్నా కూడా సేమ్ మనం తినేది ఖర్చు పెట్టే దానికంటే ఎక్కువ ఉండాలి జస్ట్ ది ఆపోజిట్ వే కానీ హెల్దీగా కూడా చేయాలి దాన్ని కూడా అఫ్కోర్స్ బట్ అంజస్ట్ సెలింగ్ ఎట్లా వెయిట్ లూజ్ చేయాలో ఎక్కువ తగ్గుతారు కాబట్టి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అనమాట సో ఇది సంగతి సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలి అనే ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ వస్తుంది దీనికి ఏమిటి అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ కార్బ్స్ ఉండాలి టెన్ టు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉండాలి మిగతా అవి ఫ్యాట్స్ ఉండాలి అంటారు సో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్లో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రోటీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు ఎవరన్నా బేసిక్గా మనిషి అన్న వాడికి కిలోకి పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఈజ్ ద బేసిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ యూ నీడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ కనుక మీరు అరవై కిలోలు అనుకుందాం రౌండ్ ఫిగర్స్ చాలా సింపుల్ కాబట్టి ఆ రౌండ్ ఫిగర్స్ వాడతారు సిక్స్టీ కేజీస్ అంటే పేర్ మినిమం కావాల్సింది సిక్స్టీ ఇంటూ పాయింట్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కావాలి జస్ట్ సస్టైన్ యువర్ బాడీ అండ్ మస్సిల్ బాడీ నుంచి వెళ్ళిపోకుండా ఉండని చూసుకోవాలంటే ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ తినాలి ఇది బేర్ మినిమం ఇది మనం తినం మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ డైట్స్లో ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ రాదు స్పెషల్లీ వెజిటేరియన్స్ అయితే కనుక నలభై ఎనిమిది గ్రామ్స్ అసలు రావు ఎక్కడి నుంచి కూడా ఇప్పుడు ఇది విన్న తర్వాత మీరు వెతుక్కోవాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తారా మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ సిక్స్టీ కేజీస్ అయితే సిక్స్టీ కేజీస్ అయితే అని చూసుకోవాలి వీళ్ళు అది తర్వాత విల్ గెట్ టు దట్ లేటర్ బట్ పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ద బేసిక్ సరే మీరు కాస్త వర్కౌట్స్ చేస్తున్నారు కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు కాస్త యాక్టివ్గా ఉన్నారు అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ మధ్యలో ఉంటారు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకోండి అగైన్ అదే సిక్స్టీ కేజీ కనుక మీరు తీసుకుంటే
బట్ యూ అట్లీస్ట్ నో ద బేసిక్ బ్రేక్ డౌన్ ఎలా చేయాలి అర్థమవుతుందా ఫస్ట్ ప్రోటీన్ తీసుకొని వర్కౌట్ చేస్తుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇంటూ యువర్ బాడీ వెయిట్ చేసుకోండి లేదా అసలు వర్కౌట్ చేయ మామూలుగా ఉన్నామంటే అట్ స్టార్ట్ చేయడానికి పాయింట్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఇంటూ యువర్ బాడీ వెయిట్ చేసుకోండి దాన్ని ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే మీకు ఒక సెట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ వస్తాయి ఆ క్యాలరీస్ ఎంతో ఒక ఒక పక్కన పెట్టుకొని మిగతా వాటిని డివైడ్ చేయండి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్స్కి ఇచ్చేసి మిగతా అంతా కార్బ్స్ ఇచ్చేసేయండి ఇలా దీని చుట్టూ మీ డైట్ని ఫామ్ చేసుకోండి ఒక బ్యాలెన్స్ డైట్ క్రియేట్ అయింది ఈ బ్యాలెన్స్ డైట్ని తీసుకుంటూ మీరు ఏం చేయాలరా అంటే ఒక రెండు వారాల పాటు ఈ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకుంటూ మీ వర్కౌట్ ఏదైతే చేస్తున్నారు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉందని చెప్పాం కదా ఇందాక టీటీఈ క్యాలరీస్ మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇచ్చాగా దాని తగ్గట్టుగా కనుక మీరు మీ యాక్టివిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక రెండు వారాల తర్వాత వెయిట్ చేంజ్ చేసుకోండి తగ్గిందనుకో తగ్గిందనుకో అప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటిరా అంటే మీరు క్యాలరీ డెఫిసిట్లో ఉన్నారు మీ కరెక్ట్ దారిలో ఉన్నారు దారిలో వెళ్ళిపోవడమే ఇంతే తగ్గలేదనుకో ఆ క్యాలరీస్ ఇంకాస్త తగ్గాలి లేదా యాక్టివిటీ పెంచాలి ఒక పాయింట్ తర్వాత మీరు ఇంకా క్యాలరీస్ తగ్గించలేరు అది అంత లేకుండా మీ రోజు గడవదు అప్పుడు మీరు మీ యాక్టివిటీని పెంచాలి యాక్టివిటీ ఎలా పెంచవచ్చు కొంచెం ఎక్స్ట్రా నడిచి కొంచెం ఎక్స్ట్రా మెట్లు ఎక్కి కాస్త ఎక్స్ట్రా తిరుగుతూ అటు ఇటు ఇంకేమన్నా ఇంట్లో పనులు చేస్తూ ఇలా యాక్టివిటీ పెంచాలి ఆ టెన్ థౌసండ్ స్టెప్స్ నుండి అంటుంటారే అదే అవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నారనుకో ఇంకొంచెం యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది అప్పుడు మీ క్యాలరీస్ ఖర్చు పెట్టినా ఇంకాస్త పెరుగుతాయి అప్పుడు మీరు తినే తిండి అంతే ఉన్నా కూడా మీ టీడీఈఈ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెండు వేలు కాకుండా రెండు వేల రెండు వందలు చేశారనుకోండి ఆ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అండ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ మరి కాస్త పెరుగుతుంది దాంతో మీ వెయిట్ తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది ఇది భయ్య బేసిక్ సైన్స్ ఇంతే సైన్స్ ఇప్పుడు ఈ డైట్ని ఎలా స్ట్రక్చర్ చేసుకోవాలి ఏ ప్రోటీన్ సోర్సెస్ తినాలి ఏ కాప్ సోర్సెస్ మంచివి ఫ్యాట్స్లో ఏం తినాలి ఇది మళ్ళీ మాట్లాడదాం వీటితో పాటు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇంకోటి ఏంటి స్లీప్ మీరు కనుక ఒక ఏడెనిమిది గంటలు పడుకోగలిగితే ప్రతిరోజు అది మీ బాడీని రిపేర్ చేస్తుంది అది మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది వెయిట్ లాస్ అవడంలో కూడా ఇట్స్ దాట్ సింపుల్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ పేషెన్స్ కావాలి డెడికేషన్ కావాలి ఒక గోల్ పెట్టుకోవాలి దానివైపు నిరంతరం నడుస్తూనే ఉండాలి ఇది ఒక సుదీర్ఘ కాలం జరిగే ఒక ప్రాసెస్ పెంచడానికి ఒక సంవత్సరం పట్టినప్పుడు తగ్గించడానికి కనీసం ఆరు నెలలు పట్టదు పడుతుంది ఇది బేసిక్స్ మాత్రమే ఇక్కడి నుంచి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే క్యూరియస్ కౌశిక్ని తర్వాత వచ్చే వీడియోస్లో మీకు ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ని డీప్ డైవ్ చేసి దాని నుంచి ఒక ప్లాన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీ అంతటి మీరు ఎలా దాన్ని ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు క్యూరియస్ కౌశిక్ అండ్ స్టే ఆన్ దిస్ జర్నీ విత్ అస్ అండ్ లైక్ ఎస్ ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో హిట్ దట్ లైక్ బటన్ థమ్స్ అప్ దట్ అది ఇంకా చాలా మంది చూపిస్తున్న వీడియో అని అండ్ ఇదే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ ఎవరికన్నా అవసరం అనిపిస్తే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఇట్స్ గుడ్ టు షేర్ గుడ్ నాలెడ్జ్ మామూలు రీల్సే కాదు అది ఫన్ అది కావాలి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అవసరం సో ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కాస్త షేర్ చేసి వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేయండి అండ్ లెట్స్ గెట్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ జర్నీ అండ్ లూజింగ్ వెయిట్ ఇస్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ ఇట్స్ ఈజీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ వల్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ పేషెన్స్ సో టిల్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఆల్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ స్టే క్యూరియస్ స్టే లైఫ్ ఐల్ సీ అగైన్